made the love of God, the uh, communion of Jesus Christ and the Holy Spirit be with us all. Fie ca dragostea lui Dumnezeu și comuniunea cu Domnul Hristos și cu Duhul Său Cel Sfânt să fie cu noi cu toți. I wish to thank God for granting us this opportunity to be together again. Aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a dat ocazia aceasta să ne întâlnim din nou împreună. Many of you were not here last night. Mulți dintre dumneavoastră n-ați fost aici aseară. I wish to repeat some of the things that I said last night. Aș vrea să repet o parte din lucrurile pe care le-am spus aseară. It is just over 10 years that I was here for the last time. Cu puțin doar s-au împlinit, deci a trecut de 10 ani de când ne-am văzut ultima oară aici. In July 2001, we had a seminar here. In July 2001, I was here at a seminar, and at that time was the last time I was here in Romania and in this church. She lachel moment. I was told that I was here in this biserica local in Romania. Many things happened since then. Multe s-au întâmplat de atunci. In the world. In lume, in the church, in the and also in our personal lives, she in viața noastră personală. But we thank God that we are still among the living. We mulțumim lui Dumnezeu că suntem între cei vii. And my desire is that the Lord may bless us this morning. Și dorința mea este ca Domnul să ne binecuvinteze în dimineața aceasta and help us to understand the message that He has for us. Și să ne ajute să înțelegem solia pe care o are pentru noi. Let's open our Bibles. Să deschidem Bibliile noastre. În 1 Timothy, chapter 3, verses 14 and 15. În 1 Timotei, capitolul 3, versetul 14 și 15. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. The Apostle Paul makes it very clear, Apostol Pavel clarifică, that the house of God is the church of the living God. Că, respectiv, casa lui Dumnezeu, este Biserica Dumnezeului Celui Viu. And what is the church? Și ce este Biserica? It is the ground of the truth. Este temelia adevărului. And it is the pillar of the truth. Și este stâlpul acestui adevăr. Pillar and ground. Stâlpul și temelia adevărului. It is founded on the truth. Ea se găsește pe adevăr. Este stabilită sau întemeiată pe adevăr. Și de asemenea susține adevărul. Dacă vrem să știm ce este adevărul, Cuvântul lui Dumnezeu spune clar. Domnul Iisus personal a spus. Eu sunt adevărul. El a spus și a mai spus, de asemenea, The Word of God is truth. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. And in Psalms we find written, și în Psalm, că simt scris, that the word, the law of God is truth. Că legea lui Dumnezeu este adevărul. So, Jesus and His Word and His law is truth. Deci, Domnul Hristos însuși, Împreună cu legea și cu adevărul Său, sunt adevărul. And the church of God și cu cuvântul Său sunt adevărul. Ce spus? And the church of God is established on this foundation. Lui Dumnezeu este stabilită sau întemeiată pe această temelie. And sustains these truths. Și susține acest adevăr. And Jesus said, "Don't you suppose that if you know the truth, dacă cunoașteți adevărul, the truth shall make you free." 
adevărul vă va face liber. Many years ago, cu mulți ani în urmă, in Brazil we had a public meeting in open air. Am avut o adunare publică în aer liber. That was around the year 1960. În jurul anilor 60. And the one captain of the army was listening to our message. Și un capitan de armată asculta predicile solii. And then when we finished the meeting, was talking to us. Când am terminat adunarea, a vorbit cu noi. And he said, I believe I must join a church. Și a zis, cred că ar trebui să mă alătur unei biserici. But I don't know which church. Dar nu știu căreia. I like the Baptist church, he said. Îmi plac baptiștii, biserica baptistă. Maybe I will join the Baptist church. Probabil că o să mă alătur bisericii baptiste. There are many people, there are many women that make comparisons with churches, care fac această comparație între biserici. And they say, well, that church is good. Și spun, uite, biserica e bună. But the other one is better. Dar cealaltă e și mai bună. But that one is the best. Dar cealaltă e cea mai bună. Those who try to find out which one is God's True church. Cei este care vor să afle care este adevărata biserică. If they make comparisons, dacă fac comparații, they will never find out God's true church. Niciodată nu vor descoperi care e biserica adevărată a lui Dumnezeu. What they ought to do is to know the truth. Ce ar trebui să știe, ar trebui să știe adevărul. Because the church of God is based and sustains the truth. Pentru că Biserica Lui Dumnezeu este întemeiată și este în aceeași timp susținătoare a adevărului. We cannot make comparisons of churches like people make comparisons with clubs. Nu putem compara bisericile precum oamenii compară între ele cluburile. No, that is not the way to find out which one is God's true church. Nu așa am putea găsi felul nu, potrivit pentru aflarea Bisericii Domnului. Now the Word of God gives us clear indication which one is God's church. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cu indicații clare care este Biserica Sa. But is it important to belong to God's church? Da, acum se pune întrebarea, e important să aparții Bisericii Domnului? What is the church? Ce este biserica? You know, in the Bible and in the spirit of prophecy, in Biblia, cât și în spiritul profetic, we find the church compared to many different things. Vedem biserica fiind comparată cu multe lucruri diferite. It's compared to a fortress. Este comparată cu o fortăreață. It's compared to a city of refuge. Este comparată cu o cetate de scăpare. It's compared to a fold of flock. Este comparată cu un staul al turmei. It's compared to a case of jewels. Este comparată cu o cutie sau casetă de briliante. It is compared to a ship. Este comparată cu un vapor sau cu o corabie. It is also compared to an army. Este comparată cu o armată. It's also compared to a garden. De asemenea, este comparată cu o grădină. It's also compared to a theater in the hospital. Este comparată cu un teatru. Theater in the theater of the hospital where they make operations. Ah, just because. Cu o sală de chirurgie a spitalului. It is compared to a house cu o casă este comparată de asemenea. And it is also compared to the human body. Și de asemenea este comparată cu trupul omenesc, corpul omului. I was holding a seminar in South Korea. Țineam un seminar în Corea de Sud. And there, 
I read a statement from the spirit of prophecy. Și am citit un paragraf din Sfântul Profetic. In Acts of the Apostles, page 12. Istoria faptelor apostolilor 12. It says, enfeebled and defective as it may appear, slabă și defectuoasă cum poate apărea, the church is the one object upon which God bestows in a special sense his supreme regard. Biserica este uh, singurul obiect asupra căreia Dumnezeu, o căreia Dumnezeu își revarsă uh, cea mai uh, înalt, cel mai înalt interes al său, în sensul cel mai înalt. It is the theater of his grace which he delights to reveal his power to transform hearts. Este teatru de operații al Uh, Harului Său, pe care El se delectează să-L descopere în transformarea inimilor. Now, when my translator was, he came to the word theater, când traducătorul a ajuns la cuvântul teatru, he said, brother, I cannot translate this word. Uh, a spus, frate, nu pot eu să traduc cuvântul ăsta. Because in English, a theater can be where the actors perform pentru că teatru în engleză înseamnă locul în care actorii își prezintă piesele. And da. it is also the room where they perform operations or surgery. Teatru de asemenea înseamnă în limba engleză sala în care se fac operații. And he said, how shall I translate chirurgicale? Până la urmă, cum traduc asta? And I saw that brother found the same problem. Și l-am văzut pe fratele că a pățit la fel. He did not know how to translate the word theater. Cum traduci teatru? So I said, am spus, let us see the context. Hai să vedem contextul. It says, the theater where he manifests his power to transform hearts. Deci este teatru de operație, nu? În care își manifestă puterea sa de a transforma inimii. It is a theater E un teatru where God performs a heart transplant. În care Dumnezeu îndeplinește transplanturi complicate, grele. And this theater și acest teatru is wonderful. Este minunat. Because in this theater we see transformation. Pentru că pe acest teren, pe acest teatru, vedem transformare. God takes away heart of stone. Dumnezeu îndepărtează inima de piatră. And implant a heart of flesh. Și implantează o inimă de carne. And in this heart he puts his spirit. Și în această inimă de carne așează Duhul Său. This operation is performed only in this theater. Această operație poate fi uh, făcută doar în acest loc, în acest teatru. In this theater, children of the devil are transformed into children of God. În această sală de operații, copiii diavolului sunt transformați în copii ai lui Dumnezeu. And in the book The Faith I Live By, în care ești 281 credința prin care trăiesc 281 it says God loves his children with infinite love Dumnezeu iubește își iubește copiii cu dragoste nemărginită to him the dearest object on earth is his church pentru el cel mai scump obiect pe pământ este biserica sa. Now, among the many things to which the church is compared, printre multe lucruri cu care este comparată biserica, I would like to talk about the human body. Mi-ar place să vorbim despre asemănarea cu corpul omenesc. Because the Bible says, zice Biblia, that Jesus is the head of the church. Că Domnul Hristos este capul bisericii. And he is the savior of the body. Și el este uh, salvatorul sau mântuitorul trupului. He is not only savior of the individual sinner, but savior of the body. 
nu este doar Mântuitorul uh, persoanelor individuale, ci Mântuitorul trupul. And that body is the church. Și acest trup este Biserica. Now, who is the head? Bun, cine e capul? The Bible says clearly in Ephesians chapter 5. Efesen 5 scrie limpede. Uh, you know this thing, Știți that I only will mention. Doar le amintim? That he is the head. Că el este capul. As the husband is the head of the wife, Jesus Christ is the head of the church. Așa cum soțul este capul soției, Domnul Hristos este capul bisericii. And the head is the most important part of the whole body. Uh, do, uh, capul este cea mai importantă parte a întregului trup. In the head we have the brain. În cap avem creierul. And every activity of the body și toate activitățile trupului is led by the head. Sunt uh, conduse de către cap. Now the the body has many organs. Acum, trupul are multe has organs, are ochi, ears, urechi, hands, mâini, feet, picioare. And inside here there is a very important organ. Și aici în piept ceva foarte important organ. And what is that? Care? Inima. Yeah. The heart. Inima. <coughs> Yeah, what is the function of the heart? Și care e funcțiunea, care e răspunderea, nu inimii? To pump blood. Să pompeze sângele. To every part of the body. Către toate părțile trupului. Well, Jesus is the head. Bun. Uh, Domnul Hristos este capul. But who is the heart? Și uh, cine este inima? I have quite a few statements here Sing it about paragraph eight, saying spunem, that the center of the work of God, the center of the church, which is the general conference, is the heart. Afirmând că centrul lucrării lui Dumnezeu este inima acestui trup în întregul lui. And how does it work? Și asta cum funcționează? From the center or from the general conference? Din acest centru. Din conferința generală, are sent out the Sabbath school lessons. Sunt trimise lecțiunile școlii de Sabbath. To every part of the body. În toate părțile trupului. And that lesson which we studied here today. Și lecțiile care le-am învățat astăzi aici. They are studying in China. Se studiate și în China. Stai, studying in Africa. Și în Africa. In South America. Sau în America de Sud. In Asia. În Asia. Every part of the și world. Și orice parte. And where it came from? She never did it. And if this food comes from the center, from the heart. Deci această hrană vine din centru, de la inimă. The uh, reading for the week of prayer, when we have this week of prayer. Săptămâna de rugăciune, când avem studiu uh, pentru devoțiunea săptămânii de rugăciune. In that week, the, in the whole world, they have the same food, spiritual food. În săptămâna aceea, întregul pământ are hrana aceeași. But you know, the heart does not only send out the blood. Da, știți dumneavoastră, inima nu numai pompează sângele. It goes through the arteries to the different parts of the body. Da, prin artere, sângele curat ajunge în toate părțile. And returns și se întoarce to the heart by the veins. Prin vene, înapoi la inimă. But you know when the blood comes back, știți însă că atunci când sângele se întoarce în all the toxins, aduce cu el toate toxinele. And now before the blood goes to the heart again, și înainte să meargă din nou sângele la inimă, has to go through a filter. Trebuie să treacă printr-un filtru. To cleanse the blood from all those uh, poisons. Ca să curățească sângele de toate aceste from toxins. Toxine. And then it goes back to the heart. Și apoi vine înapoi la inimă. The lungs is one organ that helps in purifying the blood. Plămânul, deci, este filtrul acesta organ pe care curățește sângele. The same way. În același fel. The message goes out. Solimile merg. And toxins come back. 
și uh, toxinele vin înapoi. And those have to be filtered. Și toate acestea trebuie filtrate. And this is exactly what's happening now. Și asta se întâmplă se întâmplă acum la Porumbacu. The representatives of the whole world are assembled together. Reprezentanții întregului uh, pământ s-au strâns la oaltă to examine everything that was brought to the uh, general conference. Preexamina orice lucru care a fost adus în atenția conferinței generale. The whole body oh, what about the transplant? Yes. How is with the transplant? The transplant only God can make. It's a no, I am not doing this part of the matter. I lack up the answer. I am talking about the blood that circulates. It's talking about the whole body and the whole body are cooperating with one another. Are mădulare care cooperează unele cu celelalte. So the members of the church should cooperate with one another. Prin urmare, membrii bisericii ar trebui să coopereze unul cu celălalt. Now, let's take an example. Our physical body. Hai să luăm un exemplu din viața fizică. If I hurt my little finger, dacă îmi uh, rănesc degetul mic, who suffers? Cine suferă? Can I say Pot eu spune, well, little finger, that's your problem. Take care of you. Ce ce tu ne ce mic? Asta e treaba ta. Te privește. No, it's not the little finger that suffers. Nu doar de ce tu mic e cel ce suferă. I suffer. Ci eu suferă. În întregul meu. And that wound may be treated and may be healed. Și acea rană trebuie tratată și vindecată. But if it becomes malignant, da, dacă devine malignă, then we have to amputate the little finger. Ar trebui tăiat degetul mic. To save the body. Ca să salvăm întregul trup. Can the body survive without the little finger? Poate trupul să supraviețuiască fără degetul mic? Yes. What about if... My hand is amputated. Dar ce se întâmplă dacă trebuie să-ți amputezi toată mâna? Can the body survive? Poate uh, trupul să supraviețuiască fără mâna? Sure. The body Poate. can survive. If I cut the whole arm. Și dacă totuși trebuie amputat tot brațul. Or both arms. Sau amândouă brațele. The body still can survive. Încă nu poate corpul să supraviețuiască. I know people that they are surviving with one kidney. Știu oameni care trăiesc cu un singur inic. I know others that survive with one lung. Sau cu un singur plămân. But they still survive. Încă în viață. If I cut off my legs, dacă mi se taie picioarele, can I survive? Pot supraviețui? Yes. With difficulty, but you can. But cut off the head. Dar dacă tai capul, can the body survive? Poate trupul să supraviețuiască? No more. Nu mai merge. Why not? De ce nu? Because from here is the command going to every part of the world. Pentru că este centrul de comandă al întregului trup. So the body can survive with the lack of some of the members. Cumva, trupul poate supraviețui chiar cu lipsa unor organe, unor părți ale sale. But, I ask, how long can my little finger survive after it is severed from the body? Dar haideți să punem întrebarea invers. Cât de mult poate trăi degetul meu cel mic dacă a fost amputat? Și anume, după ce a fost amputat, cât mai trăiește? Singurele. How long can it survive? It dies out. Why? Why? De ce? Has no connection with the brain and does not receive nourishment coming from the heart. Deci nu mai este în legătură cu creierul, nu mai primește nutrienți prin sânge de la inimă. In a spiritual sense, Spiritual, this is exactly what happened to those that 
want to be independent. La fel se întâmplă cu cei ce își propun o viață independentă. I want to read a statement from the Spirit of Prophecy. Vreau să citim un paragraf din Spiritul Profetic. No, people. 